స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఇవిల్ టెన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం నందీల ఆర్టీఓ కార్యాలయం వద్ద ఏపీయూడబ్ల్యూజే పాత్రికేయుల ధర్నా ప్రభుత్వ హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేసిన జర్నలిస్టులు డాక్టర్ రవికృష్ణకు ప్రతిష్టాత్మక హంస కళారత్న పురస్కారం ఉగాది రోజున అందుకోనున్న డాక్టర్ రవికృష్ణ ఉగాది తెలుగు క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించిన సదర సంఘ నేతలు పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన ఆర్యవైశ్యులు ఉపాధి హామీ రక్షణకై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించిన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే నెరవేర్చాలని కోరుతూ ఏపీయూడబ్ల్యూజే ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నందిల పట్టణంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయాన్ని ఏపీయూడబ్ల్యూజే పాత్రికేయులు ముట్టడించి భారీ ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏపీయూడబ్ల్యూజే నాయకులు మాట్లాడుతూ పాత్రికేయులకు త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చాలన్నారు జర్నలిస్టుల ఇండ్ల నిర్మాణానికి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయాలన్నారు జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి యాభై కోట్ల రూపాయల నిధిని బడ్జెట్ లో కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా జిల్లాలోని మీడియా కొత్త అక్రిడేషన్లను వెంటనే మంజూరు చేయాలని జర్నలిస్టుల హెల్త్ కార్డులను రెన్యూవల్ చేయాలని కోరారు ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలని లేదంటే ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామన్నారు అనంతరం ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఏవోకు డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు అనంతరం నందిల బొమ్మల సత్రం చౌక్ లో ధర్నా నిర్వహించి మంత్రి కాల్వ శ్రీనివాసులు దిష్టి బొమ్మ దగ్ధం చేశారు బడ్జెట్ లో రెండు వందల కోట్లు కేటాయించి జనరేషన్ ప్రతి ఒక్క జనరేషన్ ఆదుకోవాలని ఈ నిరాహార దీక్షలు దగ్గర నెల రోజుల నుంచి చేస్తున్నాము నిరాహార దీక్షలు ఈ రోజు విజయవాడలో జరుగుతున్నాయి అదే కాకుండా బడ్జెట్ లో రెండు వందల కోట్లు కేటాయించడము మూడు పడకల గృహాలను నిర్మించి ఇవ్వాలని మేము చాలా రోజుల నుంచి కానీ ఈ ధర్నాలు నిషేధిస్తున్నాం ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ధర్మ స్పందన లేదు అదేవిధంగా ఈ రోజు మన బడ్జెట్ లో అన్ని సంబంధించి అన్ని కులాలకు సంబంధించి బడ్జెట్ లో కేటాయిస్తారు తప్ప ఈ జనరేషన్ మటుకు రెండు వందల కోట్లు కేటాయించకుండా ఈ రోజు వంద కోట్లు కేటాయిస్తున్నాము జనరేషన్ల కోసం అని క్వశ్చన్ మార్క్ తో మీడియాలో రావడం జరుగుతుంది రెండు వందల కోట్లు కేటాయించి ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్లను ప్రతి ఒక్క జనరేషన్ కు అందించాలని పోరాటం చేస్తూ ఏపీడబ్ల్యూ సంఘం పోరాడుతూనే ఉంది జర్నలిస్ట్ లకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చేందుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు నంద్యాలలో మూడు పడకల గది ప్రామిస్ చేసినాడు దానికి వెను వెంటనే మార్గదర్శకాలను ఏర్పాటు చేసి జర్నలిస్టులకు ఇచ్చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము అలాగే జర్నలిస్ట్ సంక్షేమ నిధికి కూడా యాభై కోట్లు అడుగుతూ ఉన్నాము మన తెలుగు రాష్ట్రమైన పక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణ వాళ్ళు జర్నలిస్టుల నిధికి సుమారు నూట ముప్పై కోట్ల నిధిని సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయడం బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది కాబట్టి జర్నలిస్టుల పిల్లలకు కూడా ఒక అరవై శాతము రాయితీ చట్టపరంగా తీసుకోవాలని చెప్పి మీరు ఏవైతే మీకు సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో గతంలో ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు మీరు ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ కూడా మరొకసారి మా తరఫున కూడా గవర్నమెంట్కి తెలియజేస్తాము సానుకూలంగా చేయడానికి కలెక్టర్ గారి ద్వారా గవర్నమెంట్కి పంపిస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వివిధ రంగాల ప్రముఖులకు ఆయా రంగాల్లో చేసిన కృషికి సాధించిన విజయాలకు ఇచ్చే అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ప్రతిష్టాత్మక హంస అవార్డులు ప్రకటించారు 
ఉగాది రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు ఈ హంస పురస్కారాన్ని కళారత్న అవార్డు అని కూడా అంటారు ఈ సంవత్సరం ఉగాది రోజు అమరావతిలో ఇచ్చే ఈ హంస కళారత్న అవార్డుకు డాక్టర్ రవికృష్ణను సామాజిక సేవ కళా సాంస్కృతిక సేవ మరియు నాటక రంగ సేవలకు ఎంపిక చేసినట్లు తెలిపారు ఈ అవార్డులలో భాగంగా బంగారు పూత పూసిన హంస ప్రతిమ శాలువ ప్రశంసా పత్రంతో పాటు యాభై వేల రూపాయల చెక్కు అందజేయనున్నారు ఈ అవార్డు వివిధ సంస్థల తరఫున చేసిన అసంఖ్యాక కార్యక్రమాలకు వాటిని చేయడంలో సహకరించిన ఆయా సంస్థల సభ్యులు అందరికీ చెందుతుందని డాక్టర్ రవికృష్ణ అన్నారు ఈ పురస్కారాన్ని తనకు జన్మనిచ్చి అన్ని విధాల ప్రోత్సహించిన తల్లిదండ్రులు కీర్తి శేషులు గుర్రాల రామకృష్ణయ్య కీర్తి శేషులు సుబ్బలక్ష్మమ్మ సేవ ప్రస్థానంలో తన వెంట నిలిచిన భార్య సునందకు అంకితం చేస్తానన్నారు నంద్యాల పట్టణంలో సగర సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉగాది తెలుగు సంవత్సర పంచాంగ క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించారు నంద్యాల సగర సంఘం అధ్యక్షుడు ఉప్పరి సురేష్ అధ్యక్షతన సగర సంఘం ఉగాది సంవత్సర పంచాంగ క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర సగర ఫెడరేషన్ చైర్మన్ ఏడుకొండలు జిల్లా అధ్యక్షులు రాముడు నంద్యాల కార్యదర్శి వెంకట రామకృష్ణుడు అధ్యక్షులు శ్రీను తదితరులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సగర కులస్తులకు బీసీడి నుండి బీసీఏకి మార్చాలని నంద్యాల సగర సంఘం కమ్యూనిటీ హాల్ కు రెవెన్యూ భూమిని కేటాయించాలని కోరారు కార్యక్రమంలో టీడీపీ కౌన్సిలర్ మధుసాయి సగర కుల పెద్దలు యువకులు పాల్గొన్నారు నంద్యాల పట్టణంలో నంద్యాల పట్టణ సగర ఉపర సంఘం ఆధ్వర్యంలో క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఈ సందర్భంగా మరి ఇక్కడ హాజరైనటువంటి మా సగర సోదరులందరినీ కూడా చైతన్యపరచాలనేటువంటి ఆలోచనతో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సగర్లు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక సమస్యల పరిష్కారం కోసం గాను మళ్ళా ప్ర అవసరమైతే ప్రత్యక్ష కార్యాచరణకు పూనుకోవాలని చెప్పేసి అనేటువంటి సంకల్పంతో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ సగర్ సంఘం నాయకత్వంలో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చైతన్య సదస్సులు పెట్టుకుంటూ మరి మా హక్కుల సాధన కోసం గాను మరి గతంలో స్వాతంత్ర పోరాటానికి ముందు డీ నోటిఫై ట్రైబల్స్గా ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని స్వాతంత్ర పోరాట స్వాతంత్రం అనంతరం వచ్చినటువంటి కమిషను మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అభివృద్ధి చెందినటువంటి బీసీ కులాల శాస్త్రం పడేస్తే మరి ఆనాడు మాకు ఉన్నటువంటి అవిద్య మూలన మరి ఎడ్యుకేషన్ లేనందువలన మేము దాన్ని అనడానికి కూడా నోచుకోలేనటువంటి దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి మరి వాళ్ళ వాస్తవంగా చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో సంచార జాతిగా జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి మా కులస్తుల్ని ఎస్సీ ఎస్టీల్లో చేర్చాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది ప్రస్తుతానికి రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ చేతిలో లేనందువలన మమ్మల్ని పాక్షిక సంచార జాతులు ఉన్నటువంటి బీసీఏలో చేర్చేటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఆ విషయమే మేము ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో అనేక దఫాలు కూడా చర్చించడం మరి రెండు వేల పన్నెండులో జరిగినటువంటి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి గారి పాదయాత్ర సందర్భంగా ఆయన మనల్ని బీ ఎస్టీలో చేర్చే ముందు బీసీఏలో చేర్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ సిఫార్సు చేస్తానని చెప్పి అని చెప్పున్నారు మరి దాన్ని నెరవేర్చుకోవడం కోసం గాను అవసరమైతే మనందరం కూడా మరి ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ కూడా పూనుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం రావచ్చు బ్యాంకుల్లో జరిగేటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి కూడా మమ్మల్ని కొంచెం బయటపడేసి బ్యాంకులతో కూడా దాదాపుగా నిమిత్తం లేకుండా లోన్లు ఇచ్చేటువంటి సదుపాయం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలుగు చేస్తా అని చెప్పి ఆశిస్తూ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు నూట పదిహేడవ జయంతి సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణ ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళి అర్పించారు స్థానిక సంజీవ్ నగర్ సెంటర్ లో ఉన్న పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి నంద్యాల ఆర్యవైశ్య సంఘ నాయకులు పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు నూట జయంతి సందర్భంగా ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు ఘనంగా నివాళి అర్పించామని తెలిపారు తెలుగు రాష్ట్ర అవతరణ కోసం ఆయన చేసిన వారు గుర్తు చేసుకున్నారు కార్యక్రమంలో నంద్యాల పట్టణ ఆర్య వయస్సులు పాల్గొన్నారు జయంతి సందర్భంగా నంద్యాల పట్టణంలోని ఆరవేశ్వర జన సంఘం తరఫున విగ్రహానికి 
మాలాధారణ సమర్పించడమైనది ఆయన చేసిన సేవలు గణనీయమైనవి ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణకు ముప్పై రోజులు అమరం నిరాకరించి చేసి ఆయన గణనీయ సేవ చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన చేశారు జయంతి సందర్భంగా ఆయన ఆనాడు యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్రం సపరేట్ రాష్ట్రంగా ఏర్పడేదానికి ఆయన ప్రాణాలతో సహా అర్పి ప్రాణాలు అర్పించి చేసి ప్రాణ త్యాగం చేసి ఆయన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సాధించి నాయకుడు వారికి గ్రామ పట్ల దేశం పట్ల రాష్ట్రం పట్ల దళితుల పట్ల కూడ మత భేదాలు లేకుండా అందరి మీద ప్రేమ ఉన్నది దేశం గురించి వారు జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ అడుగుజాడల్లో నడిచి స్వతంత్రోద్యమంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశం గాంధీ మాత్రం ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటుందో మన తెలుగు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యక్తి అతను అర్పించి రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలను సైతం అర్పించిన మహోన్నతమైన వ్యక్తి పోటీ శ్రీరామ్ మన అవగనీయులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒకటే కోరుతున్నాం మేము ఆరవేష సంఘం తరఫున పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతిని వర్ధంతిని అఫీషియల్ ప్రోగ్రామ్గా డిక్లేర్ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతున్నాం జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రక్షించుకోవాలని ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సమావేశానికి సద్దాం హుసేన్ అధ్యక్షత వహించారు ఈ సందర్భంగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం కర్నూలు తూర్పు జిల్లా కార్యదర్శి నాగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఉపాధి రక్షణకై చెలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని ఉపాధి కూలీలందరూ పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉపాధిని నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయని విమర్శించారు జిల్లాలో ఉన్న ముప్పై కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్జిఓ అధ్యక్షుడు మణిశేఖర్ రెడ్డి సిపిఎం పట్టణ కార్యదర్శి గౌస్ కాంగ్రెస్ నాయకులు దాసరి చింతలయ్య సిపిఐ నాయకులు షరీఫ్ బాషా రైతు సంఘం కార్యదర్శి నరసింహ సిఐటియు కార్యదర్శి తోట మద్దులు తదితరులు పాల్గొన్నారు సిపిఎం దళిత సంఘం సిపిఐ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని ప్రజా సంఘాలు కలుపుకొని ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖున చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అయితే చేపట్టడమే కాదు ఎందుకంటే ఈ ఉపాధ్యాయ పథకం ఇప్పటికే ముప్పై నలభై వేల మంది పనులు లేక పచ్చి ప్రాంతాలు ఇప్పటికే వలసలు పోయినారు వలసలు నివారించకుండా వలసలు పనులు పెట్టకుండా యంత్రాలతో పనులు చేసే ఈ ప్రభుత్వ దుర్మార్గానికి ఈరోజు మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఆ సమస్య పైన అసెంబ్లీలో మాట్లాడే పాపన లేదు ఆ సమస్య చర్చించే పరిస్థితి లేదు ఆ సమస్యల కోసం ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు పొగబెట్టిన పథకాన్ని నీరు కాల్చే పథకం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గోవాకుపోయే వరిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిధులు ఇచ్చే చంద్రబాబు నాయుడు గోవాకి సొంబ కొరిసేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకుని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగబట్టడం ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత తీసుకోవడానికి ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన తప్ప ఓటి కాదు టెన్ డేస్ ఈ రోజు కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అదేవిధంగా ఆయన్ని నియమించాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఇప్పుడు పదకొండు సంవత్సరాలు అవుతుంది పథకం వచ్చి పనిముట్లు ఇవ్వలేదు కాబట్టి పనిముట్లు గడపాల గంపాల అంటే సలికి ఆ పనిముట్లు ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఈ రోజు ఉపాధి పనులతో వెళ్ళి చాలా మంది ప్రమాదాలకు గురే చనిపోతున్నారు అటువంటి కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు పది లక్షలు ఎక్సిరెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ డిమాండ్ల పరిష్కారం సాధన కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నందీల ఆర్టీఓ కార్యాలయం వద్ద ఏపీయూడబ్ల్యూజే పాత్రికేయుల ధర్నా ప్రభుత్వ హామీలను నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేసిన జర్నలిస్టులు డాక్టర్ రవికృష్ణకు ప్రతిష్టాత్మక హంస కళారత్న పురస్కారం ఉగాది రోజున అందుకోనున్న డాక్టర్ రవికృష్ణ ఉగాది తెలుగు క్యాలెండర్ ను 
ఆవిష్కరించిన సదర సంఘ నేతలు పొట్టి శ్రీరాములు జయంతి సందర్భంగా నివాళులర్పించిన ఆర్యవైశ్యులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వాయిస్ ఈస్ యువర్స్